我出蚊香，我出花露水，我出电蚊拍。哎呀，你们把东西出完了，那我应该出什么呢？谁能告诉我蚊子害怕的东西还有哪些呀？可恶，不准告诉他，要是消除成功，他们就能打败我了。太好了，原来薰衣草也有驱蚊的效果。我出薰衣草，消除成功，获得强力灭蚊喷雾，灭蚊喷雾攻击。我的血量减少了两格，可恶！我只剩下最后一滴血了。哼，赶紧行动吧。嗯，行动？什么行动？哼，我才不会告诉你。不说就不说，我们走着瞧。三哥，你别生气，管他什么行动，只要我们再消除一次，他就输了。这次我出海龟，原来是海里的动物。那我出鲨鱼，那我出海豚。嘿嘿，轮到我行动了，谁都不知道我是比比东老大派出来的卧底，我要让他们输掉游戏。我出豹，无恋，那你出错了，豹是陆地上的动物，海里的是海豹。哎呀，我说快了，其实我想说的就是海豹。原来胡烈那是比比东派出来的卧底，可恶，居然暴露了。不过已经晚了，消除失败，蚊子行动。嘿嘿，轮到我行动了，我要丁小五。哎呀，可恶的大蚊子，给我叮了一个大包！嘿嘿，我恢复了一格血量。游戏继续，有我在，你们是不可能打败比比东老大的。哼，谁敢淘汰我？太好了，捣乱的人终于被淘汰了，我们也要加油打败比比东了。三个人不能玩游戏，随机召唤。咦，我怎么会在这里？好了，游戏开始，我出冰粉。原来是出和夏天有关的东西，这简单。我出冰淇淋，我出空调，我出西瓜。消除成功，获得一只青蛙。太好了，青蛙吃蚊子，比比东这下你输定了。哼，青蛙算什么？卧底赶紧行动，青蛙我扔。什么？阿七，原来你也是卧底？不错，我也是卧底，这下你们输定了。嘿嘿，太好了，你们排好队，让我挨个盯一遍，这样我就血量爆表获胜了。你居然要盯我，不行，被蚊子盯太痒了。唐三、小五，我们赶紧消灭蚊子吧！消灭什么蚊子？道具都被你扔掉了，我们拿什么消灭蚊子？小五，我喜欢你，和我在一起吧！我天天唱你喜欢听的《孤勇者》，小伙伴们都说我唱的最好听。臭唐三，你走开！小五，我也喜欢你，我也会唱《孤勇者》。五六七，只有三哥唱的《孤勇者》最好听，我要和三哥在一起。臭！唐三，我们比一比，小五做评判，谁唱的好听，小五就是谁的。我先给小五唱。爱你孤身守暗巷，爱你不归的模样，爱你对视过血望，不肯故意伤，爱你波澜的衣裳，血干吐命运的香，爱你和我那么像，血狗都一样。是吗？黑马，这蓝绿的披风，山马，山啊，一水卑微的梦，是那黑夜送的雾。无言的路口，小五，我唱的好不好听？五六七，你先别得意，我们听听三哥唱的《孤勇者》。爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯负一场，爱你破烂的衣裳，却敢赴命运的枪，爱你和我那么像，却跑都一样，骏马，黑马。这蓝绿的披风，战马，战马，一醉卑微的梦，是那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？三哥唱的太好听，小五我还没唱呢，听听我唱的。是谁发明了作业？每天写都写不完，稍微字写的难看，爸妈就变脸。不写作业很窝心，一写作业闹翻天，总不动让我出气，吵得我很烦。不写不写，我就是不想写。我写我写，这烦人的作业，是谁说的？最快乐的是童年。为什么却要写不完的作业？这三哥唱的《孤勇者》，我应该选谁唱的呀？小五当然选择我，我是唱的最好听的。来来来，我请大家喝奶茶了。小五，谢谢,谢,谢你。蓉蓉，你谢什么谢？这些奶茶我可不请你喝。嗯、呃，今天是我的生日，我在家里准备了很多好吃的好玩的，晚上你们要记得来哦。好的，小五，我,我们都会去的。蓉蓉，你好什么好？我又没有邀请你啊。嗯、呃，小五，你干嘛这样对蓉蓉？我们大家不是好朋友吗？哼。
，反正我就是讨厌蓉蓉，你们谁都不许跟讨厌鬼蓉蓉玩。小五，你这样也太过分了，奶茶还给你，你晚上的生日派对我不去了。对啊，小五你太过分了，你的生日派对我也不去了。小五他为什么那样对我？明明之前他不是这样的。是啊，小五今天好奇怪啊！我知道小五为什么会变成这样。五六七，这到底怎么回事？这一切都让水晶球告诉你们吧。妈妈，你快看我这次数学竞赛考了96分，我可是史莱克学院的第二名，我棒不棒呀？才考了96分，有什么棒的？你看看人家蓉蓉每次数学竞赛都是100分，你能不能跟人家学学？嗯、呃。妈妈，我这次跟蓉蓉一样，也考了一百分，我是不是很厉害呀？才考了一次一百分，有什么好骄傲的？蓉蓉每次高考一百分，怎么没见人家骄傲？你就不能和人家学学吗？蓉蓉蓉蓉，为什么每次都是蓉蓉？为什么我这么努力，妈妈都看不见？我讨厌蓉蓉。原来小五这样对蓉蓉，都是因为小五妈妈总拿他和蓉蓉比较。哎呀，我也不喜欢我爸爸妈妈总拿我和别人做比较。祝我生日快乐，祝我生日快乐。我之前那样对蓉蓉他们，他们一定不会来参加我的生日会了。小五生日快乐，蓉蓉，你们，你们怎么都来了？我最好的朋友过生日，我怎么能不来呢？小五，这是我给你准备的生日蛋糕。蓉蓉，谢谢你。对不起，我之前那样说你，我不是故意的。没事的，小五，你之前为什么那样对我？五六七都用水晶球告诉我了，我可以理解你的。明明你那么优秀，你妈妈还总是拿你和我比较，总觉得我好，你不好，这样是不对的。对啊，我们都是最棒的自己。这里有三个唐三小五，他们都说自己是真的。唐三小五唱的《孤勇者》最好听了，我们听听谁才唱的最好听。一号先唱。爱你不曾多想，爱你不会的模样，爱你对着过绝望，不肯哭越唱，爱你破烂的衣裳，却看不明人的家，爱你看我那么像，却好犹豫。爱你孤身守暗巷，爱你不归的模样，爱你对视过绝望，不肯故意伤，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的香，爱你和我那么像，血狗都一样，是吗？黑马，下了绿的披风，山马，山啊，披水卑微的梦，是那黑夜中的无言的怒吼。这个好像不是真的，我们听听二号唱的。爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪。这个好像是真的，我们还是听听三号唱的，他唱的唱的好不好听？最平凡的不算英雄。爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一。二号和三号都唱的好听，谁才是真的唐三小？好难猜呀、啊。一个、两个、三个小朋友，这个女孩可真漂亮呀！我要能有她一半好看，那该多好呀！今天以后，你就是我的了。是谁在后面？咦，奇怪，我刚刚明明听到一阵怪笑呀，难道是我听错了？三哥，刚刚那个，该不会是传说中的鬼新娘吧？好像是。小五，鬼新娘最喜欢唱歌了，待会她唱歌的时候，你一定要夸她唱的好听，不然她就会抢走你的身体的。鬼新娘，你要干什么？小五，把你的身体交出来吧。什么？鬼新娘，求求你，不要，不要伤害我。
。小五，要想我放了你很简单，待会我会唱两首歌，只要你都觉得我唱的好听，我就放了你们。我要开始唱歌了，你们要认真听呀。放弃规则后，失色才值得；放弃救赎后，被评为罪恶；放弃承诺后，又如何抉择？恶意在脚底，烈焰仍哽咽。不解之初衷，怎能去摧毁？不懂清白中，何人是魔鬼？不敢有一种冷漠是原罪，请求勿再错，最后仍磊落。我都唱完了，你们为什么不给我鼓掌？难道是我唱的不好听吗？不不不，鬼新娘，你唱的非常好听，我给你打一百分。真的吗？我还有第二首歌，你们仔细听。我自己受的像一只飞蛾不飞山，心事交火，伴着我，清新诗歌，听起这撕裂的曲歌，寻找。三彩拉扯，算一个成全自我狂，花式干戈，嘲笑我，眼神焦灼，赞颂你出息的罪恶，心歌。我是蓉蓉，我要穿上唐三的衣服和唐三的鞋子。现在猜猜我是谁？我要穿上比比东的衣服。这样，他们一定以为我是比比东。这个捉迷藏太有趣了，这次我要扮成小五的样子，这样他们一定看不出我是谁了。大家都装扮好了，我也要快一点了。我们已经假扮好了，你们快来吧。嗯，这就是你们说的最难捉迷藏吗？这也太敷衍了吧！你们就盖住头，整个身体都在外面，啊，还不是有眼就能赢吗？很明显，第一个穿着唐三的衣服和唐三的鞋子，那我猜这个一定是蓉蓉。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧！娜娜，你是怎么看出来的？嘿嘿，这我可不能告诉你。我们狐狸的鼻子最灵敏了，其实是我闻出了蓉蓉的味道。好了，我赢了，我们去玩吧。我可是捉迷藏高手，这么简单的游戏怎么可能难得到我？从表面上看，这个人是比比东，不过事情一定不会这么简单。你们看，他头上的纸盒有两个洞，我一眼就看到他的眼睛了。好了，唐三就是你，你的眼睛已经出卖你了。哎呀，失误了，想不到阿七你观察的这么仔细。好了，我们走吧。原来眼睛也会露馅，让我赶紧戴个美瞳。嘿嘿，这下我看还有谁能看出我是比比东？据说能猜对这个游戏的人不超过百分之二十，我可得好好观察一下。除了被盖住的头部外，这个人怎么看都是小五。不过事情一定不会这么简单，让我仔细观察一下。咦，连眼睛都和小五一样，看来就是小五。嘿嘿，你猜错了，我是比比东。你居然是比比东，你的眼睛是怎么回事？那你就别管了，我们走吧。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。安个猜人游戏居然要一个一个来，害我等了这么久。要不是我穿了黄金切尔西，根本就站不了这么久。这个穿的是蓉蓉的衣服，可是却有小五的大辫子，还挺难猜的。对了，衣服可以换，可是要换发型就难了。那我就猜你是小五。小五，你怎么变成猫了？快问快答，小五骑的是什么鸡？是公鸡。不对，是母鸡。不对，是小鸡，应该是火鸡。都不对，大家好好想想再回答。哎呀，好难啊，这怎么猜啊？我知道了，是会打火的打火机。哎呀，小红俊，你这也太离谱了，肯定是耳机。是电视机，是收音机。哎呀，我说的是会飞的鸡，怎么越说越离谱了？我知道了，那就是野鸡。会飞的鸡，那就应该是大飞机了。哎呀，这一看就不是飞机，应该是直升机。我知道了，答案应该是超级飞侠乐迪。回答正确，下面进行第二轮比赛。第二轮比赛开始，请问比比东骑的是什么马？我知道了，是河马，不是，是斑马。你们说的都不对，应该是海马。啊、不对不对，说的都是些什么乱七八糟的，这明显就不是夜总动物。那一定就是沙琪玛了。错误。大家，你好好想想再回答呀。那是什么马呀？肯定是二维码，怎么可能是马赛克？你们说的都不对，你们看这形状，绝对是小马。嗯，太好了
，我回答对了。等等，小红俊，我话还没说完呢。我是说，你说的已经很接近正确答案了。哦，那应该是什么呀？老师，比比东骑的是小马宝莉。小五回答正确。原来是小马宝莉呀、啊！哎呀，我怎么没想到呢？差一点就答对了。下面开始第三轮比赛，这是最后一轮比赛了。请问黑板上的是什么？这怎么能看得出来呀？不会是一群小朋友吧？不对，提示一下大家，这是大家都喜欢的动画片里的角色。那是熊出没，肯定不是熊出没。这个有七个角色，一定是七个小矮人。错误，再提示一下，这是小动物。大家仔细观察一下再回答。那一定就是喜羊羊与灰太狼。不对，一看就是小马宝莉。都提示这么明显了，你们竟然还猜不到！如果再猜错，你们就都要被淘汰了。我知道了，这是汪汪队立大功。回答正确，这就是汪汪队立大功。三轮游戏都顺利通关，奖励每人一盒大鸡腿、哦。我来给我心中最美的班长投票了。三哥，你心中最美的班长肯定是我吧？赶紧把票投给我吧！才不是呢，我心中最美的班长是小五。不信你看。发试卷了，唐三考了零分。你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。哎呀，这次怎么又没有考好？回家肯定会被妈妈打屁股了，而且还要做好多好多的试卷。嗯，三哥，你别急，我来帮你，以后你就跟我一起学习吧。有什么不会的题，尽管来问我，我相信你下次一定会考好的。小五班长真是太谢谢你了，我以后一定用功读书。不用客气，我是班长，帮助同学是应该的。事情就是这样的，所以我这一票要投给小五。谢谢你，三哥。作为班长，这都是我应该做的。我也来给我心中最美的班长投票了。阿七，你是要把票投给我吗？哼，你不是一个好班长，我要投票给小五。阿七，咱们可是好朋友，你怎么能这样？而且我怎么不是一个好班长了？据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。你自己看看吧。今天终于轮到我做班长了，大家都得听我的。那啥，你们几个快把手里的零食交出来。凭什么？这可是我妈妈给我准备的零食。我可是班长，吃你的零食怎么了？<笑>蓉蓉，你怎么能这样？快把同学们的零食还回来！我可是班长，你可管不了我！喵喵喵，我吃完了。<笑>阿七，别哭了，我把我的零食分给你吧。<笑>你看吧，你做班长只会欺负同学，只有小五才是真心的在帮助我们，所以我要把票投给小五。<笑>谢谢你，阿七，这样我也有三票了。哼，小五别得意，谁输谁赢还不一定呢。史莱克还有好多同学没有投票呢，而且我还这么美，可爱的同学们一定会投票给我的。才不会呢，最美班长比的可不是长相，只有真心帮助同学们的班长才是最美班长。和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦。小五，千仞雪欢迎你们来我家做客，你们先休息一会，我去准备晚餐。哇，唐三家里好漂亮啊！千仞雪，在别人家里不要乱翻别人的东西。我愿意，臭兔子，你管不着。这个台灯好漂亮啊！怎么了？三哥，小五在你家乱翻东西，我阻止他还动。你看，他把台灯摔碎了。三哥不是我。没事的，小五，我收拾一下就可以了。没伤到你就好。我去收拾，你们吃点糕点。小五，我的糕点吃完了，快把你手上的糕点给我吃。千仞雪，谁让你吃那么快的？我们每人都是两块糕点，我才不给你吃。拿过来吧你，臭兔子还想不给我？你给我等着。三哥，小五抢我的糕点吃，太过分了，你快去管管他吧。小五，你怎么能抢千仞雪的糕点吃呢？三哥不是我抢千仞雪的糕点吃，是千仞雪抢了我的糕点吃。小五，你太令我失望了。摔碎台灯你不敢承认，我原谅你。没想到你竟然欺负千仞雪，连蛋糕都要抢。朋友不是应该相互照顾的吗？我没有。<笑>小五，你怎么啦
，小精灵，刚才千仞雪打了三哥家的台灯，抢走了我的蛋糕，还恶人先告状，说是我打碎的台灯，抢了他的蛋糕。三哥不问清楚就责怪我冤枉我，我感觉好委屈。原来是这样啊，小五，我这里有个水晶球，可以复原一天以内发生的事情，你可以拿给唐三看，他就知道怎么回事了。谢谢你，小精灵。不过这个水晶球需要大量的能量，小朋友快来帮助小五告诉唐三真相吧！用这些能量让水晶球运行起来，这样唐三就知道小五受了委屈了。我来海上乐园来了，我要穿上我最喜欢的奥特曼泳衣。啊，行李箱里怎么没有我的奥特曼泳衣？这这可不是我的行李箱。啊，这也不是我们的行李箱。看来我们都拿错行李箱了，让我看看这是谁的行李箱吧。我看看行李箱里有什么：公主裙、水晶鞋、漂亮的发卡，还有公主王冠。这是一个女孩子的行李箱，而且她很爱美。我知道是谁的行李箱了，李东东，这个行李箱是你的啊。小五，你怎么知道？因为我们之间只有你最爱美。来海上乐园玩，还带公主裙和水晶鞋，哈哈！你们猜对了，谁让我是斗罗大陆最美的女王呢？这个是我的行李箱，我和比东东交换行李箱，这个行李箱肯定是我的。啊，不对，这也不是我的行李箱，里面是语文书、数学书、英语书，还有试卷。这是谁的行李箱啊？我们来水上乐园玩，带这么多书本干嘛？五六七，这个是我的行李箱，我带这么多书本，当然是为了多读书。好吧，我在和小五姐姐交换行李箱，这个行李箱肯定是我的了吧？行李箱里有奥特曼泳衣，是我的奥特曼泳衣，这个行李箱肯定是我的，我不用看了。不是的，五六七，这是我的行李箱，我的行李箱不见了，原来在你这里啊？什么？这个明明是我的行李箱，里面可是有我的奥特曼泳衣。五六七，这个真的是我的行李箱，不信你看。小赛罗，你说是你的，那我再仔细看看。奥特曼泳衣、奥特曼变身器、奥特曼帽子、奥特曼卡片，怎么都是奥特曼啊！我的行李箱里可没有这么多奥特曼，看来这个行李箱真的是小赛罗的。怎么样，五六七，我说是我的行李箱吧，这下你相信了吧？哎呀，大家都找到了自己的行李箱，那我的行李箱去哪了？小伙伴们，你们知道吗？咦，这里怎么有一个行李箱啊？谁的行李箱忘拿了？小伙伴们，你们知道吗？阿七，石头和巧克力哪个能吃？当然是石头呀。回答正确，看来你有好好听课。下一个问题，勺子和牙刷哪个能用来吃饭？是牙刷。小雪回答正确。下面是最后一个问题，熊猫和鸡谁更重？是熊猫。不对，不对当然是鸡更重啊。哪尼？小五，你怎么回事？这么简单的问题都不会，回家好好给我反省。妈妈。你说巧克力和石头哪个能吃啊？当然是石头呀。那大象和蚂蚁哪个更高呢？我知道，我知道，蚂蚁长得更高。什么？那青蛙和鲨鱼哪个吃虫子？小五，你怎么回事？这么简单的问题还一直问？当然是鲨鱼吃虫子呀。你们说的都不对，巧克力能吃，石头不能吃，大象长得比蚂蚁高。青蛙才是吃虫子的，哪尼？小五，你在学校到底学了些什么？连这么简单的常识都不会，今天惩罚你不准吃饭。明明是妈妈回答错了。小五，你到底怎么了？怎么突然变得这么奇怪？瞎说，明明是你们变傻了。我要去找小天使，小天使，小天使，你快去看看大家，他们都变傻了。难道小五发现我使用了反化魔法？不行，我不能让小天使看出来，不然我一定会被送去坏孩子管理局的。小天使。小五是骗你的，我刚刚才遇到了阿七他们，大家都很正常。小天使比比东，你们一定要相信我，事情是这样的。什么？居然有这种事？让我用清晰魔法看看大家有没有变傻。天使之力，小五，大家没有变傻呀？嘿嘿，我用的是反化魔法，大家只是说出来的话变了而已，并不会被小天使识别出来。这下小五就要被惩罚了。小天使，我早就说了，小五就是骗你的，这下证明了吧？你快惩罚他！我不喜欢骗人的坏孩子，小五。要是你下次再骗人，我就送你去坏孩子管理局。比比东，我们走。我我没有骗人，你们为什么不相信我？五六七，快帮我找回我自己吧！好，这是你的眉毛，这是你的嘴巴，这是你的眼睛，这是你的头发，好了吗？不对，这不是我的，你再好好找找。嗯，好吧，那就是你的嘴巴，就是你的眉毛，就是你的眼睛，就是你的头发。五六七，谢谢你帮我找回我的五官，还有我的衣服，你也要帮我找到，这样我才能变回我自己。放心吧，我一定会帮你的。这是你的衣服，不对，我的是红色的
、呃，我找到了，这个衣服是红色的。接下来就是鞋子了，快给我穿上鞋子吧。鞋子，我不知道你穿的什么鞋子啊，这里这么多鞋子，到底哪个是小五的？呃，五六七，你快点啊！知道了，第一双鞋子是你的，那我就给你穿第一双。我找回我自己了，谢谢你五六七。可是蓉蓉也中了比比东的黑魔法，变成了人偶，你也帮帮蓉蓉吧、啊。那蓉蓉人呢？蓉蓉还在比比东的城堡里，没有逃出来。五六七，你有办法救他吗？比比东为什么要这样做？比比东就是嫉妒我们比他漂亮，所以对我们用了消失魔法。可恶，小五，你在这里等着，我一定把蓉蓉给你带回来。蓉蓉，比比东呢？比比东睡觉去了。五六七，你怎么来了？小五都跟我说了你们的事，我是来救你的，你快跟我走。好。蓉蓉，你回来了。小五，你最了解蓉蓉，你来帮蓉蓉找回自己，我有事先走了。五六七，谢谢你帮我们。我们开始吧，蓉蓉，这是你的眼睛，这是你的嘴巴，这是你的衣服和鞋子，最后是你的眉毛和头发。我也变回来了，小五，谢谢你。哼，比比东这个坏蛋，走，我们去告诉老师去。哎、小梧桐，你快走，以后爸爸妈妈不在你身边了，千万要照顾好自己。爸爸妈妈会用最后的魂力为你创建一个保护罩，只要有这个保护罩在，就没有人可以伤害你。爸爸妈妈，不要离开我！嗯嗯嗯嗯嗯嗯哈哈，小梧桐，就让我送你去见你的爸爸妈妈吧。怎么回事？有一股强大的力量在抵抗着我的魂力。可恶，这个保护罩果然厉害！爸爸妈妈不在了，我该怎么办呢？每天都有坏人来欺负我，想抢走我身上的魂环。幸好有这个保护罩在。可是这个保护罩也变得越来越小了，感觉快要消失了。你们俩又是谁？我们是冰火使者，我是火使者，擅长火焰魔法。我是冰使者，擅长寒冰魔法。我好了，我的全身怎么又冷又热呀？没想到保护罩已经完全失效，只剩下一个空壳子了。看来我只能乖乖交出魂环了。小主人，不要放弃啊！你是系统吗？没想到你还在。小主人，对不起，我没有保护好三哥和小五姐，但是我一定会保护好你的。这个保护罩是由加号能量和红心能量维持的，现在只是能量用完了。可是爸爸妈妈不在了，有谁能帮我收集加号能量和红心能量呢？小主人，你看，能量满了，保护罩又重新激活了。一定是屏幕前的小可爱们帮助了你。你们说的话我都听到了。既然如此，我就天天守在这里，等你的能量消耗完，我就不信你有无穷无尽的能量。就是就是，这里环境这么好，又没有我们害怕的狗头，我们就每天吹吹风，晒晒太阳。哎，要是我有狗头就好了。可爱的小兔子，你怎么受伤了？哎呀，你别咬我啦！我只是想帮你包扎一下。好了，以后要注意，别再受伤了。终于度过十万年天劫了，恭喜大人晋升为兽神，仙福永享，授予天启。好了，不用拍马屁了，我让你查的人有消息了吗？我正是来向大人报告的。根据大人保留的那滴血，昨天竟锁定了那人的灵魂。这一世，他已经转生到了凡人界斗罗大陆，在一个叫武魂殿的学院学习。十万年前他救我性命，现在该我去报恩的时候了。可是大人，您的力量太强，凡人界的空间会崩溃的。没事，我会封印自身的力量。我现在就去找他。昊天宫，臭唐三，快点把我的作业给做了，我要出去玩一会儿。为什么要我帮你写？让你做你就去做，一个半身魂兽都没有的废柴，哪来那么多废话？你为什么不自己写？新来的，我劝你不要多管闲事。全武魂殿的人都知道。唐三是个没有魂兽、没法修炼的废柴，只配写作业干杂活。如果你执意要当出头鸟，我就连你一起收拾。我就要守护唐三，把你的帮手都喊来。别说我们两个欺负你一个。好，你给我等着。你快走吧。仙人雪的半生魂兽是六翼天使，他妈妈还是武魂殿的店主，一会他们打我一顿就好了。我已经习惯了。唐三，你想不想变强？强大到没人可以欺负你？我做梦都想，可是我没有魂兽。
，无法修炼。我来做你的半生魂兽，我相信你一定可以成为让世人仰望的存在。你你，我叫小五，本体柔骨兔。十万年前，你救我一命，今日我助你成神。<笑>那个新来的呢？是不是跑了？他跑了就收拾唐三。按雪糕数量放假，有几只雪糕就放几天假。哇塞，我有一百只小布丁，我能放一百天假了。哎呀，我只有五十只老冰棍，看来我只能放五十天假了。真倒霉，我只有一只雪糕，只能放一天假。斗罗大陆出新规定了，这次我们按雪糕的价格放暑假。大家听到了吗？现在你们算一下雪糕的价格，这次根据雪糕价格放假。哎呀，我放不到一百天假了。小布丁是五毛一只，一百只就乘以一百，是五十块钱。阿七的雪糕金额是五十块，放假五十天。放假五十天也不错嘛，我回家玩去了。阿七，快把我的一百只小布丁还我，要是化了，我还怎么吃？什么？阿七，你居然用书精灵的小布丁来骗我！我宣布，你的假期取消。明天继续来上课，真倒霉，居然没有假期。嘿嘿，还好我的雪糕都是自己买的，老冰棍一块钱一只，我有五十只。伙伴们，你们知道五十只老冰棍多少钱吗？不错，就是五十块钱。比比东，你算得没错，那你就还是放五十天假。太好了，终于可以玩了。东东，你的成绩太差了，姐姐给你报了补习班。有英语、奥数、钢琴、游泳和阅读，可要好好补课，争取下学期全部都能考到。哎，不是吧？要补这么多课，那我还怎么玩啊？小五，只剩下你了。你的雪糕多少钱？这个雪糕是柔柔送给我的，我也不知道多少钱。嗯，这样啊，那就算三块钱好了。老师吃过最贵的雪糕就是三块钱，给你放三天暑假。才放三天假呀、啊，这也太少了吧！不行，老师，你不能给小五放三天假。蓉蓉，这是为什么呀？难道这只雪糕不值三块钱吗？不是的，老师，这只雪糕是我买到的雪糕刺客，价格很贵的。胡说，老师怎么没遇到过雪糕刺客？我看你就是来这里捣乱的。老师，真的有雪糕刺客？不信你问问伙伴们就知道了。小雪儿，你就和我变成天使吧。不行，小雪儿要和我一样变成恶魔，我才不要当恶魔，我要当天使。好人唐三，你也来和我们一起结成天使吧！我不当天使，虽然我是好人唐三，但是我喜欢小五，所以我要当恶魔。小五，三哥来了，那我选天使比比东，我来当天使。嗯啊、坏人五六七，你走远点，我这边不要你，你去臭兔子那里。可是我这边不收坏人。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧！你是恶魔，坏人都是你的，比比东。我才不是恶魔！看看你翅膀和牛角，你就是恶魔呀！我我反正我不是。你们吵够了没有？吵够了，我可要选人了。天使比比东，我就要选你。小蓉蓉，你要选我还是选择恶魔小五呢？我跟小五是好闺蜜，我当然选小五了。可恶，我们得到的小心心一样多，自然我就不能去天上了。比比东，我们一起留在地上不好吗？谁要留在地上？我可是天使，我要拿到足够的小心心，然后去天上。我这就去找更多的人来加入天使阵营，天使魔法。就算是所有的人都是天使，我肯定能够得到最多的小红心，然后就到天上。哈哈哈,哈！你不能这样，比比东，我才是真正的天使。你们听我说，据说可以用这个勇士同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。为什么我生下来就是人人讨厌的恶魔，还整天给小朋友扔狗头？我也想让大家喜欢我，东东，大家都很喜欢你呀、啊，因为你是善良的恶魔。才不是呢，哪怕我是一个善良、乐于助人的恶魔，大家也都讨厌我。如果我跟兔子你一样生下来就是天使，那该多好呀！那我们就交换一天的身份吧，我当恶魔，你当天使，身份互换。原来是这样，那我岂不是把所有的人都变成恶魔了？没关系，只要你意识到自己的错误，魔法正会失效呢。和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦。每对翅膀都隐藏着一个能力，所以我想选择。你想选择个屁！我先选择这个紫色的翅膀，代表着拥有火焰的魔法。以后我想欺负谁，就用火弄他。我要这个蓝色的翅膀，它可以让我拥有治愈魔法。最后一个金色翅膀就归我了，以后我就可以召唤雷电。看谁不顺眼，就用雷电对付他。那小五怎么办？小五他可是没有天使翅膀。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使翅膀，这些翅膀还是留给我们这些不受欢迎的人的。<笑>
小五不要管弟弟帮他买，以后你哪里不舒服，我都可以为你治疗。谢谢你，三哥。小五，你先别难过，我这里还有一对翅膀，这是我当年对抗暗黑魔王留下来，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。没关系的，神官大人，我喜欢黑色的天使翅膀。小五这对翅膀被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法，否则会发生可怕的事情。比比东，我的翅膀最厉害了，暗黑魔雷都能召唤出来。我的翅膀才厉害，火焰能焚烧一切。好了好了，我们都别吵了。小五的翅膀可是神官大人留下的，肯定是最好的。可恶，神官就是偏心小五，竟然把最好的翅膀不拿出来。却单独留给小五，为什么会有烧焦的味道？糟了，我好像是哪里着火了。小雪很快就能考虑进去了。是啊，我的魔雷加上比比东的天火，估计没有人是我们对手。比比东他们太没公德心了，我要阻止他们的行为。比比东，快把天火魔雷烧了！否则我对你们可不客气了。笑死我了！我还以为神官给你的翅膀有多厉害了，原来是黑色。你可知黑翅膀可是没有任何能力的。小五，快走开！别等着我们烤玉米吃。玉米可是农民伯伯辛苦种植的，没有经过别人同意随便拿人家的东西是不对的。小天使追来了，我们快躲起来！我变成小汽车藏在地上，我变成香蕉挂在树上。呃，我变成什么呢？有了，我变成小鱼藏进水里，他们这样躲肯定会被找到的。看我的，我变成太阳躲在天上。龙龙，你这一点也不厉害。看我的，我变成空气藏在天空里，这样小天使肯定就找不到我了。话说，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，找到我们，我们就告诉你。你们太过分了，看我把你们全部找出来。哎呀，好痛啊！怎么有个红色的香蕉挂在树上？我知道了，小五，肯定是你变成了香蕉吧？哎呀，被你发现了！好啊，小五，原来是你拿走了我的翅膀。不是的，小天使，你仔细看看，我的翅膀是黄色的，和你的不一样。好吧，可恶，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，你把大家都找出来，不就知道了吗？好吧，让我看看水里怎么有只小鱼啊！我最喜欢吃小鱼了，我这就把小鱼抓回家煮了。不要啊，小天使！其实小鱼是我变的。五六七，原来是你拿了我的翅膀，才不是我！小天使，你看我的翅膀是白色的。哼，我的翅膀也是白色的。可是你的翅膀不只有白色，还有红色呀，这个小朋友们都知道的。呃，真的是这样吗？呃，你看大家都说是这样的，看来是我误会你了。五六七，不过五六七，你可以告诉我其他人藏在哪里了吗？我才不会告诉你呢！我给你最爱吃的西瓜，你就告诉我吧。谢谢小天使，我知道龙龙藏在哪里，它就藏在天上。呃，天上只有太阳，原来是龙龙变的呀。五六七，你居然出卖我，我再也不要和你玩了。龙龙，你别生气，我给你最喜欢的果汁，你把比比东和小红俊藏的地点告诉我怎么样呀？哇塞，我最喜欢果汁了，那我就把比比东在哪里告诉你吧。比比东变成了小汽车。五六七，你太过分了，居然一个果汁就把你收买了，太可恶了！老师，我举报小五，他上课睡觉。那比比东，你管好自己就行，上课不准乱说话。老师，你不管睡觉是吧？正好我困了，我也睡。比比东，你上课居然敢睡觉，给我到门口罚站。老师，你太过分了，凭什么小五睡觉你不管，我睡觉就要罚站？我不服。那是因为，因为我有睡觉证啊。嗯、睡觉证，睡觉证是什么东西？就是这个，有了它，你就能随时随地睡觉了。哇，这简直就是我梦寐以求的东西！小五，你的睡觉证是哪里来的？嘿嘿，这是我的秘密，不告诉你们。小五，只要你告诉我们，我就请你吃大汉堡。这样啊，那我就告诉你吧，这是我在舒精灵那里买的。太好了，那我们快去找舒精灵吧。等等，比比东，我的汉堡呢？汉堡没了，我还有烤兔子肉，你要不要？哼，大骗子！舒精灵，我们要买睡觉证。没问题，睡觉证需要二十点智商。反正我们有很多智商，睡觉证我们买了，快把智商拿走吧。看我的智商抽取仪，我抽。好了，这是你们的睡觉证，欢迎你们下次再来。老师，现在我也有睡觉证了，可以睡觉了吧？不行，为什么呀
，因为现在只有超级 VIP 睡觉证才能睡觉，而且还能躺着睡。哼，阿七总，我们现在就去买。朱精灵，我们要买超级 VIP 睡觉证，很好。不过买它需要一百点智商，你还要买吗？这么贵呀、啊？没关系，比比东，用掉一百点智商，我们还有二十点智商呢。不对吧，阿七，我们现在才八十点智商，用掉一百点智商，我们的智商就会变成负数，到时候就变成傻瓜了。哎呀，你算错了，八十减去一百还剩二十，我们还有二十点智商才对。嗯，真的是这样吗？我怎么有点不相信呢？朱精灵，我和阿七到底谁算的是对的呀？阿七算的是对的，不信你问问小朋友，你们到底买不买？我给紫色书包里放作业本。我讨厌作业本，我不要。那我要。好，那我把作业本给蓝色书包。我给蓝色书包里放手机。谢谢蓉蓉，我快要放满了。手机我抢。那是我的，快把手机还回来！算了，我不玩手机，我要做个爱好学习的好书包。切，真会装手机，玩得好才是一百分呢。蓝色书包我来给你放，变形金刚玩具。我也喜欢变形金刚玩具。小五，你凭什么给蓝色书包不给我？因为我喜欢蓝色。谢谢小五。不过在学校是不能玩变形金刚玩具。那我把变形金刚玩具给红色书包吧。我给红色书包里放臭豆腐。等等，学校不让带臭豆腐，红色书包你会被扣分的。哼，我才不听呢！你就是嫉妒我比你先装满吗？我没有，不是这样的。我给紫色书包里放课本。哎呀，紫色书包装满了，那就给蓝色书包吧。我给蓝色书包里放电话手表，不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了，先看红色书包的，手机、变形金刚玩具、零食全是学校的违禁品，零分零分全部没收。真倒霉，这下书包里什么都没了。蓝色书包里有学校的违禁品吗？当然没有了，老师你随便查。作业本、课本，嗯，不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表吗？没收。老师，电话手表是可以带的呀，这个同学们都知道的。啊、是吗？学校真的可以带电话手表吗？难道我真的误会蓝色书包了？你们快看，天上下表情包了，我们快接。我接到了愤怒的表情，我接到了开心表情，耶耶耶！哎呀呀呀，我竟然接到了哭哭表情哎！哈、啊、哈，我接到了震惊表情。你们好奇怪啊，为什么要接表情包啊？我才不要接呢！不接也得接，看我扔。啊啊，什么东西砸我脸上了？怎么是个晕晕表情包啊？我躲我躲，我再躲我还躲。咦，这是怎么回事啊？这个表情包粘到我头上了。比比东，你就别挣扎了，给你什么你就带什么吧。不过这些表情包是干嘛的呀？我们试试不就知道了。哈哈哈哈哈哈！你们看什么都没发生啊，肯定是有人在恶作剧。妈呀，蛋总白怎么消失了？怎么连唐三也消失了？这是怎么回事啊？唐三跟戴小白他们两个怎么平白无故的就消失了呀？我知道了，肯定是一做出头上的表情就会消失，真是太可恶了。到底是谁在整蛊我们？哼，反正我是不会哭的，你们两个千万不要做相应的表情。哼哼。反正我是肯定不会晕倒的，这个世界上没有什么东西能吓到我，我比比东的胆子可大了。呵呵，你不会哭，真是笑死我了！我看你会不会哭，我扔！我的天哪，怎么有这么大的蟑螂？哪里来的蟑螂？我踩，我再踩。好了，蟑螂已经被我踩扁了，大家不要怕。哎呀，这是怎么回事啊？女生不是最怕蟑螂了吗？难道我猜错了？小五，你真是太棒了，连蟑螂都不怕。哎呀，不好了，小五，你快看，比比东被吓晕了。他不是说他的胆子最大了吗？比比东，你快醒醒！哼，他醒不过来了。比比东已经被我抓到黑暗王国去了。好好好，原来这一切都是你干的，贝利亚，你太坏了，你快把我的伙伴还给我。阿七，不要生气啊，不然你也会消失的。哎呀，我忘记了，哈哈，小五，哈哈，小五，就剩你自己了，还不赶紧哭？我是不会哭的。我不会让你的阴谋得逞的，表情包大人，快给贝利亚一个表情包吧。哼，你以为你是谁呀、啊？表情包大人怎么会听你的？哼，谁说不会听我的？你看你头上有了六六六的表情，小朋友们快发六六六的表情，让这个坏蛋贝利亚消失。小朋友们发大哭的表情，让小五消失。发六六六，发大哭，发六六六。
开始选主人了。我选白色的渔网，希望我的主人很有钱。到我了，我选粉色的渔网，我希望我的主人很有爱心。那我就选黑色的渔网，我希望我的主人勤劳善良。我们终于钓到美人鱼了！哇塞，我钓到一条蓝色美人鱼唐三，太好了！我钓到了最美的美人鱼小五，我钓到的绒绒美人鱼也很可爱。小美人鱼们都找到了自己的主人，让我看看小美人鱼们在主人家生活怎么样。召唤魔鬼，女王殿下，你怎么把我们召唤回来了？小美人鱼们，你们在新主人家的这些日子生活的怎么样？蓉蓉，你先说吧。我的新主人对我很好，你们看。蓉蓉，你看我为你准备的新的鱼缸。哦，太漂亮了，我很喜欢。蓉蓉，我今天帮你换水了。蓉蓉，我来给你送食物了。蓉蓉，今天天气很好，我带你出去晒晒太阳吧。我的新主人对我照顾的很好，我感觉很幸福。那唐三，你呢？女王，我生活的一点也不开心。听说美人鱼的眼泪都能变成珍珠。唐三，你快点哭让我看看吧。好的。啊、哈哈，美人鱼的眼泪果真是珍珠。唐三，你继续哭，我要很多很多的珍珠。可是主人，我好饿，没力气哭了。哼，哭不出来就没饭吃，赶紧哭。哈哈，有了这些珍珠，我就变成整个小镇上最有钱的人了。他们都会听我的，想想都开心。比比东为了能有很多很多的钱，每天都让我不停的哭，而且不给我饭吃。他实在是太坏了。女王，我的主人千仞雪也很坏。大家快来看美人鱼表演了。小五，你赶快为大家唱歌。你看我可不可爱，想不想把我宠坏？我拥有一个、两个、三个、四个、五十几代。他让我每天表演唱歌赚钱，不停的唱歌，嗓子都唱哑了。女王，你赶紧把我们召回到海底宫殿吧。比比东千仞雪实在是太坏了，我一定会好好教训他们。小可爱们，送给我力量，让我发起魔法吧。咦，收到了，谢谢小可爱们，启动美人鱼魔法。怎么回事？我们怎么变成美人鱼了？我已经知道你们都做了些什么。你们以后就变成美人鱼，给我哭珍珠，为我唱歌赚钱。美人鱼女王，求求你放过我们吧！我们以后再也不敢了。刚刚谁说肚子疼的？可以回去休息了。好的，老师，我就先走了。咦，阿七看起来不是好好的吗？怎么就回家了？老师，不是你让他回家的吗？不信你看这里。这是怎么回事、啊？老师，这还不好理解吗？阿七已经把他的名字改掉了，现在他叫肚子疼。对呀、啊，老师，现在斗罗大陆的新规定，大家每天都可以改一次名字。这个阿七居然耍这种花招，真是气死我了！二龙，你是怎么回事？把我的魔法药水打碎就跑了，也不给我清理干净。这次我一定要好好收拾你。嗯，舒精灵，你在说什么呀？我什么时候打碎了你的魔法药水？二龙老师，我说的不是二龙，不对，我说的就是二龙。哎呀，你都把我搞糊涂了，你到底说的是不是二龙啊？对呀、啊，我到底说的是不是二龙啊？哎呀，我是来干嘛的呀？算了，想不起来了，我先走了。舒精灵到底怎么了？真是莫名其妙。老师，我知道是怎么回事，舒精灵要找的不是你，是找比比东。嗯，他找比比东为什么叫的是我的名字啊？老师，你看看比比东的身份证就知道了。什么？比比东的名字改成了二龙。比比东，你为什么要这么做？老师，斗罗大陆又没规定我不能叫这个名字，我就喜欢叫二龙。那那好吧。二龙，你为什么把我的昊天纯扔进垃圾堆？赶紧给我捡回来！唐三，你瞎说什么呢？我什么时候扔了你的昊天锤？不是的，二龙老师，我说的不是你这个二龙，是这个二龙。嘿嘿，这个名字真是太好听了，我喜欢我的新名字。可恶，虽然不是说我，可我为什么听起来这么别扭呢？现在上课，蓉蓉，你来回答一下，高兴的反义词是什么？你猜，蓉蓉，我是让你回答问题。你猜，蓉蓉，你再这样，我可要生气了。快回答问题。不是的，老师，我说你猜。蓉蓉，你太过分了！明天写一万字的检讨交给我。大家好，我是小精灵小五。小五，今天你必须嫁给我，否则。我说了，我跟你是不可能的，也不会嫁给你的。怎么你就是不明白呢？回这条心吧。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧！别再高空抛啊，达到本王子。那什么？这是鞋子，哪位女生的水晶鞋？我们王子殿下说了，谁能找出这鞋子的主人，王子就会重重有赏。这不是我的鞋子吗？终于找到了，呵呵，我这就去拿回来。跟我走一趟，去一个地方。今天你就待在这里，哪都去不了。你的魔法我已经封印住了，休想让王子找到你。比比东，你太坏了。
，小伙伴会不喜欢你，而且还会扔狗头给你的。无所谓啦，我会带着我雪儿一起去见王子的。再见。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。王子殿下，我给你带来这鞋子的主人了。真的吗？是谁？是我武魂殿第一圣女千仞雪，乖女儿，伸出你的脚，让皇子看下。王子，这水晶鞋真是我掉的，你看我这只脚上还没有鞋子呢。是这道理，确实是少一只鞋子。管家，你觉得这鞋子是他的吗？应该是吧，一切让王子定夺。那好吧。先跟我回城吧。等等，那水晶鞋是我的，我也有一只脚没穿鞋，而且我另一边鞋子也是这款，颜色也一模一样。王子，请相信我，这鞋子对我很重要。王子，你别听他，他是我家的下人，企图想欺骗王子你，你想飞上枝头变凤凰。对呀对呀，他是我们家的下人，就是个扫地的。你们在撒谎，小朋友会给你们扔狗头的，没人会喜欢你们的表情包的。我不是你们家的下人。太混乱了，小朋友们快来帮帮我！只要测出红色水晶鞋，就可以知道水晶鞋就是谁的了。和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦！上课了，同学们啊，怎么没人呀？这是怎么回事啊？老师，我生病了！老师，我生病了！老师，我生病了！什么？大家都生病了？怎么都这样巧呀？我不信，我要去看看。老师，我发烧了，好难受呀！呃，五六七以前经常装病，我要看看这次是不是装的。累死我了！没有热水袋，也没有体温计，更没有别的东西。原来五六七真的发烧了，我再去看看比东东。比东东，你怎么了？老师，我拉肚子。哎呀，不行了，我要上厕所。阿、啊、比东东，你为什么拉肚子？是不是吃了不干不净的东西？是因为哎呀，不行了，老师又来了，我要去厕所了。哎呀，好臭啊！看来比东东是真的吃坏肚子了。我再去看看唐三。唐三，你怎么了？啊，唐三，你为什么不说话？哎呀，唐三。你的口疮太严重了，上药了吗？好吧，唐三，你好好休息，我走了。奇怪，孩子们为什么突然生病了？老师，我知道是怎么回事。淋雨真好玩，我淋淋淋，太好玩了。阿七，不要淋雨了，你会生病的，小心发烧啊。刚才不会发烧的，我身体倍棒，淋雨多好玩呀。<笑>巧乐兹，我是小布丁，我是老冰棍，我是喵喵喵，真好吃，我还要再吃二十个雪糕。李东东，你不能再吃了。吃太多雪糕会拉肚子的，哼，少在这里骗人了，小五，我才不信呢！我要继续吃，喵喵喵。哦，今天妈妈不在家，我要吃辣条吃个够，喵喵喵，辣条太香了，我要吃一百包。唐三哥哥不要吃太多辣条，小心上火张口疮。放心吧，小五妹妹，我的牙齿健康的很。哎呀，唐三哥哥你怎么就不听劝呀？小五妹妹，你是不是嫉妒我有这么多辣条？你要想吃就明说好了。唐三哥哥，我好心劝你。你怎么还冤枉我呀？哼，我不理你了。小五妹妹走了，我要继续吃辣条了。喵喵喵！原来是这样啊。五六七因为淋雨发烧，李东东因为吃了太多雪糕拉肚子，唐三吃了太多的辣条尝了口疮，他们做的都不对。他们再这样，小五记得下次告诉老师啊。放心吧，老师，我觉得他们不会再有下次了。<笑>臭小五，你到底把我女儿千仞雪藏去哪了？我这个宝贝女儿不但背叛了我，她居然还想成为一个正义的天使。比比东。不要痴心妄想了，我是不会背叛我的朋友。那好，大狗给我继续挠，使劲挠，给我把它挠脱了皮。糟糕，小五为了保护我，被比比东和大狗抓住了。这样下去不行，我得去小镇上找人救救小五。小青不好了，小五因为救我被比比东抓走了。你能不能和我一起去救他？当然不可能，千仞雪，你少在这里骗我了。明明你就是比比东的女儿，为什么比比东还要抓你？再说你不是黑暗天使吗？你什么坏事做不出来？是真的，我没有骗你。哎，算了，我还是去找别人吧。五六七五六七不好了，小五被比比东抓走了。你快和我一起去救救他。千仞雪，你在开什么玩笑？昨天小五还来找我，让我去客串躲猫猫。再说有唐三在，他怎么可能被抓走？是真的，小五为了保护我才被比比东抓住的。唐三昨晚已经去海神岛修炼了，没有在小镇上。那就更不可能了。你可是比比东的女儿，他为什么要抓你？我是不会信你的，我得回家吃饭了。都怪我和比比东做了很多坏事，小镇的居民们都不敢再相信我了，没有人愿意帮助我，我是没法成为正义天使的，就没办法打败比比东了。你不是千仞雪吗？怎么来我们小镇上了？不在武魂殿好好待着。小梧桐，你妈妈被比比东抓走了，你快和我一起去救救她。妈妈早上不是还在家吗？怎么就被比比东抓走了？这到底是怎么回事啊？因为我想成为正义的天使。比比东和大狗就来抓我，我因为能量不足不能变身天使身。小五为了保护我，被比比东抓走了。妈妈居然会保护千仞雪，好奇怪呀！
你该相信千仞雪吗？<笑>小五，你到底说不说？千仞雪到底被你藏到哪里去了？可恶，妈妈真的被比比东抓住了。可是千仞雪，我们应该怎么救妈妈呢？现在唯一的办法就是你们把能量都给我，让我变身光明天使，救出小五。比比东，快放了我小五姐姐！小雪，你怎么变身光明天使了？千仞雪，我就知道你会来救我的。妈妈，我饿了。走，雪儿。妈妈回家给你做你最爱吃的螺蛳粉，太好了！妈妈，我要吃加臭加辣的。走吧，雪儿，我们回家。咦，妈妈，这不是蓝色妖姬吗？她怎么在这里？太好了，我们正好利用蓝色妖姬对付小五。可是蓝色妖姬是小五最好的朋友，她不可能伤害小五的。没关系，因为我有秘密武器——叶罗丽魔法指令棒棒糖。只要蓝色妖姬吃了这个棒棒糖，我就可以控制他的思想了。走，哟，这不是蓝色妖姬吗？听说你是世界上跑得最快的人，我想和你比试一下，赢的人可以得到这颗加速棒棒糖，吃了它可以让你跑得更快。我就赢，谁怕谁？上当了，我故意输给他。让他赢得比赛。哎呀，蓝色妖姬，我输了，这颗棒棒糖归你了。这可是我花了一万个狗头币买来了，这下成你的了。哈哈，拿来吧你，我吃。哎，真甜呢。太好了，妈妈，我们的计划成功了。哎呀，蓝色妖姬，我口渴了，去给我买苹果吃。好的，比比东主人。太好了，这棒棒糖药效发作了。蓝色妖姬去把臭小五抓到武魂殿。好的，主人。妈妈，你的办法真行，这下蓝色妖姬跟小五就反目成仇了。不过，雪儿千万不能让小五的粉丝们知道，他们会发送正义能量，到时候棒棒糖的魔法就失效了。主人，小五抓来了。蓝色妖姬，你这是干什么？<笑>小五，你的好朋友蓝色妖姬吃了我的指令棒棒糖，已经受我控制了。不可能有人来救你了，乖乖交出你的魂环吧！不可能，我还有三哥，还有蓉蓉，还有很多很多喜欢我的小伙伴们，他们会发送正义能量救我的。快问快答，小五骑的是什么马？是二维码？不对，是健康码？不对，不对，我觉得是沙奇码。都不对，你们有没有动脑子？你们说的这些能骑吗？能骑的马，那我知道了，是斑马，是宝马，是爱马电动车，都不是。怎么你们越说越离谱了？给你们一点提示，是水里的马，水里的马，那那是河马。难道是小蝌蚪找妈妈？叮叮叮！啊，我知道了，老师，水里的马应该是海马，小五骑的是海马。哦恭喜唐三回答正确。什么海马可以骑吗？我怎么不知道？比比东，少废话，下面进行第二轮。第二轮比赛开始，请问比比东开的是什么机？老师，比比东开的是大公鸡。我记得有句歌词是这样的：舒克舒克舒克，开公鸡的舒克。不是不是，公鸡怎么能开？我觉得是手机，应该是拖拉机。不对不对，大家能不能好好想想再回答？那一定是时光机，是打火机，是直升机。唐三回答。嘿嘿，太好了，我回答对了。不是不是，我是想说，你已经快接近正确答案了。大家再仔细想想，怎么还不对啊？叮叮叮！啊，我知道了，是超级飞机乐迪。小五回答正确，原来是乐迪呀，我怎么就没想到呢？什么呀，乐迪也不需要别人开呀。阿七，你怎么这么多废话？下面进行第三轮，这是最后一轮比赛了，请问唐三做的是什么？老师，我抗议，为什么他们几个都有图形问题，就我没有？抗议无效。你就是一个打酱油的配角，配角懂吗？好了，现在开始回答。好吧，我觉得唐三开的是罐头。阿七，你在捣乱，我就把你赶出去。提示一下大家，这是一种交通工具。交通工具是自行车。小五，这怎么可能是自行车？自行车门上面那么大，我觉得是小汽车。不对不对，是公交车，是地铁。回答错误，大家仔细观察一下，看看它有什么特点。特点的话，我看到它有一个炮管，我知道了是大炮，是军舰。阿七，怎么可能是军舰啊？你看它下面是有轮子的，我觉得应该是虎式坦克。小五回答正确，唐三开的就是坦克。小狗叫汪汪汪，小猫叫喵喵喵，汪汪汪喵喵喵。比东东，马上要考试了，你在干嘛呀？我在练习学小动物叫啊。可是今天考试的是不能叫比赛呀。什么？不是学动物叫吗？糟糕，我记错考试内容了。
。同学们，现在开始考试，谁能撑到最后，就能拿到神秘大奖。赶快开始吧，我都等不及了。哼，李东东平时就你最爱笑，你就等着第一个被淘汰吧。这是谁的奥特曼玩具啊？嘿嘿，这么漂亮的奥特曼玩具肯定是我的。阿、啊、七，你怎么这么笨啊？阿、啊、七，你第一个淘汰。什么？现在就开始了吗？可是我看到奥特曼玩具根本忍不住就是想笑啊。阿、啊、七零分，这有什么好笑的？不就是一个玩具吗？哈哈，阿、啊、七真想不到你这么笨。糖糖哥哥，我们还在考试，你笑什么呀？糟了，我怎么给忘了？小天使保佑，舒精灵肯定没有看到。舒。精灵，我举报糖糖，他笑了。堂堂淘汰，考试继续。看来你们三个都是有备而来，下面我就要动真格了。看我的神秘武器痒痒挠，什么是痒痒挠？嘿嘿嘿嘿嘿。蓉蓉，你干什么？我我看到痒痒挠，实在忍不住。蓉蓉淘汰，现在就剩下你们两个了。这次我要出绝招了，羽毛给我上吧。我挠我挠我挠。哎呀，好痒啊！我要坚持不住了。好了，小兔没笑，下面换笔东东。嘿嘿嘿，幸好我昨天在小天使那里买了一个隐形面具，只要我戴上面具，就算我笑了，也没人能看出来。我得赶紧把面具戴好。我挠我挠我挠，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿。嗯，什么声音？是谁在笑？舒精灵是小兔，他笑了。我没笑，比东东里污蔑我。刚刚的笑声是你的，肯定是你笑了。我没有，不信你问问羽毛。比东东确实没笑，但是我看到他的肩膀一直在抖。怎么会这样呢？李东东，你的脸是怎么回事？怎么你说话嘴也没动？舒精灵，我就是憋笑太久了，脸僵硬了。我知道了，你肯定使用了魔法面具，赶紧拿出来。哎呀，舒精灵，其实我就是和你们开个玩笑。李东东作弊，我宣布这次比赛获胜的是小兔。我不同意，其实小兔刚刚也笑了，是大家发的。伙伴们真的是这样吗？关灯午睡了，不许睡。说，你们谁穿走了我的大公鸡睡衣？不是我。哼，只有你们三个进过房间，不是你们还有谁？小五，你昨天夸我睡衣可爱，不会就是你穿走了吧？我没有，那就掀开被子让我看看。我我不掀，心虚了吧？看来就是你，我要报告老师。不要啊，被子我掀。什么？果然是我的大公鸡睡衣。小五，你怎么能不经同意就随便拿人东西呢？不是这样的，这是妈妈给我买的同款睡衣，比比东姐姐，你仔细看，我的睡衣是黄色，你的是红色。啊，还真的不一样，对不起，是我误会你了。没关系，我先去别处睡觉了。小红俊，你连头也缩进被子里，不会是你穿了我的睡衣吧？哎呀，大公鸡真可爱。大公鸡，好啊，果然是你，我先。哼，露馅了吧？小红俊，快把睡衣。啊，怎么是手机？原来小红俊是在看大公鸡动画，我又误会了。啊，我的被子，比比东，你干嘛？我还想问你干嘛呢？好，小红俊，咱学校居然看手机，我收了，让我走。我惨了，不是小五，也不是小红俊，那就只剩五六七了。五六七，你早点认错，我还能饶了你。认什么错？我可没拿你睡衣。没有就掀开被子让我看看。我我不掀，凭什么听你的？被看到我穿的什么就完了。七七七，五六七果然有问题。被子我掀，我躲。居然往床后面躲，你绝对穿了我的睡衣吧？小床，我先。啊，我的床！天哪，五六七，你你一个男生居然穿裙子，太好笑了吧？<笑>别笑了，我就知道会这样，都怪妈妈把衣服装成我表妹的了。不过你也看到了，我没穿你睡衣。啊，我的大公鸡睡衣到底在哪了？老师，我再也不带手机来学校了，你就原谅我吧。回去写一千字检讨，我就原谅。哎呀！我真是太倒霉了！咦，这里怎么有个红色的大公鸡睡衣啊？这也太脏了吧！我先拿去洗一洗吧。啊、我猪小猪佩奇，我猪猪爸爸，我猪猪妈妈，我猪猪八戒。哈、啊、哈、啊，消除失败，五六七错误。啊、五六七，你出猪八戒干嘛？什么？我看你们出的都是猪，难道猪八戒不是猪吗？什么呀？我们出的是动画片角色，这轮你应该出小猪佩奇里面的。啊，对不起啊，是我搞错了。没关系的，比比东，我们再来一局吧。不行，失败后游戏直接结束了，你们没有机会了。什么呀？怎么会这样？小花仙，你就再给我们一次机会吧。五六七以前没有玩过。啊，那好吧。不过要是再失败，可就没有机会了。谢谢小花仙。我出赛罗，我出迪迦，我出小钢铁侠。嘿嘿，奥特曼我看过，我出杰德。消除。等等，我们再检查一遍。大家快帮忙看看，我们有出错吗？嗯、呃，哎呀，有什么好看的？肯定没有错。
。好啊，比比东，你怎么这么自信？我看就是你错了。大家都说小钢铁侠是漫威宇宙的。哦，对不起啊，我搞错了。那我换成奥特之父。消除成功，奖励一人一个大西瓜。喵喵喵，喵多好吃，我还要。这次我出。啊，等等，凭什么每次都是小五先出？我也想先出。那你出吧。嘿嘿，我要出个男的，故意输掉游戏，然后回家睡觉。我出早餐，我出午餐，我出晚餐。呃，啊、早餐、午餐、晚餐都被你们出了，我出什么呀？哎呀，看来我们要失败了。失败了还笑？好啊，比比东，你故意的，大家都告诉我了，你根本不想赢。可恶，居然被发现了！我就是想回家睡觉嘛，反正没什么出的了，今天就玩到这吧，回家喽。哎呀，等等，谁说没出的了？反正都是吃饭的，我出宵夜。什么？这都行？消除成功，奖励你们一人一杯珍珠奶茶。哎呀，我一点也不开心。好了，比比东，你回家睡吧，我们不玩了。以后不想玩就直说，别再故意输了。对不起，我知道错了，你们真是我的好朋友。小五来了，大家快戴上南瓜头。<笑>快说，究竟是谁偷走了我的兔耳朵？不是我们，哼，不是你们，你们为什么心虚的戴上南瓜头？不要让我发现，不然我就告诉老师你们偷东西。小五，你可不要冤枉好人。比比东，果然是你偷走了我的兔耳朵。臭兔子，这个可不是你的兔耳朵，这是我的粉丝们送给我的巧克力。不信你看。嗯、呃，原来是这样，对不起，比比东，我冤枉你了。哼，谁稀罕你的兔耳朵？我去玩了。蓉蓉，你敢不敢摘下南瓜头让我看看？有什么不敢？花。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效，快去试试吧。啊，蓉蓉，你的兔耳朵好漂亮。小五，这可不是你的兔耳朵，这是奥斯卡送我的新年礼物，兔耳朵发卡。奥斯卡对你真好，三哥什么新年礼物都没送我。小五，你别伤心，我这就去找奥斯卡，让他帮我再买一个兔子发卡送给你。谢谢你，蓉蓉。三哥，你摘下南瓜头吧。嗯，五六七，怎么会是你？你怎么穿这三哥的衣服？小伙伴们都喜欢唐三，我就借了他的衣服穿。那你头上的耳朵是怎么回事？我觉得小伙伴们可能喜欢长耳朵，所以就弄了个驴耳朵戴上了。嗯、呃，你这样挺好看的，小伙伴一定会喜欢你的。<笑>我也是这么想的，那我先回去了。千仞雪，快点摘下南瓜头让我看看吧。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。千仞雪，你这帽子是怎么回事？我感冒了，怕冷，不可以吗？那我帮你把帽子摘下来吧。不要。好啊，千仞雪，原来是你拿走了我的兔耳朵。对不起，小五，我只是想戴上兔耳朵，看看是不是会更漂亮。我把这些都给你，你能不能不告诉老师？我知道错了，和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦。奇怪，怎么突然下起这么大的雪呀、啊？不好了，比比东女王小镇来了一个叫暴风雪女王的女人，她身穿着蓝色的裙子，长着天使的翅膀，她手里拿着一把水晶剑，她说这里所有的坏人都要打败。二狗，小镇上只有我一个比比东女王，我根本不在乎这个暴风雪女王。走，我们去看看这个暴雪女王是什么东西。我是暴风雪女王，小伙伴，你们如果看到我了，给我这几种红色能量，我会保护你，让怪物不敢靠近你。我听说有个大坏蛋在这里捣乱，你知道是谁吗？我找了他很久，还是找不到他。里面的叫什么雪女王的，快出来！我是比比东女王，我今天是来教训你的。出来做我的小弟弟，我就放过你。你是谁？你刚说叫什么名字来着？你不会就是小镇上的大坏蛋吧？什么？这么厉害？妈呀！早知道这么厉害就不来了。暴风雪女王，我是一个好孩子。大坏蛋小五让我来送你是奥利给，他还让我们来收拾你，我都一一告诉你了。你不要收拾我们呀！什么？大坏蛋叫小五？你们带我去找他，我来保护你们。<笑>小五，这下你可麻烦了。真奇怪，怎么就下起大雪了呢？去找蓉蓉堆雪人了。雪豹女王就是那个长着兔子耳朵的家伙，就是她天天欺负我们。走，我们去把她教训一顿。小五，比比东来了，你就叫小五。是的，你找我有事吗？
。你你跟小五做了什么？我是暴风雪女王，我是来收拾这个叫小五的大坏蛋。你们以后就不怕被他欺负了。哼，小五才不是大坏蛋，比比东才是大坏蛋。如果你不相信，可以问小伙伴们。怎么可能？小伙伴们，谁才是大坏蛋呢？暴风雪女王，你千万别被比比东骗了。他一直想要吸取我十万年前的灵魂，他才是个大坏蛋，别听他胡言乱语。比比东，你个大坏蛋，小可爱都告诉我真相了。小五，你怎么晕倒了？是谁把你打伤了？大人，你太厉害了，这么轻松就抓到小五了、嗯？是谁在说话？我先找个地方躲起来，看看是谁把小五打晕的。小五现在中了我的黑魔法，短时间是不会醒过来的。你在这里帮我看着他，我要变成小五的样子，去把史莱克七怪全部抓起来。没问题，比比东大人，这里就交给我了。小五只要遇到小，会醒过来，你可千万要小心了。我警告你们，谁也不许发送。请小五，大人你放心去吧，他们肯定不敢发。我保证，小五不会醒来的。那就好，我先去史莱克学院了。小五，你终于落到我手上了，没有了唐三的帮助，我看你怎么办？五六七、嗯，原来是你和比比东搞的鬼。三哥，你听我狡辩，都是比比东他一个人。不要解释了，尝尝我昊天锤的威力吧。小五，小五，你赶紧醒醒啊！三哥，我这是怎么了？我的头好疼。小五，是五六七和比比东把你打晕了。现在比比东变成你的样子，去史莱克学院了。我们得赶紧去救他们。各位，三哥被比比东抓到了武魂殿，你们能跟我一起去救他吗？什么？这个比比东太可恶了！我跟你去，我们都跟你去。走，一起去！这帮人也太傻了，这么容易就被我骗了。这下史莱克七怪都被我抓到了。都站住，不要走！唐三，你不是被比比东抓走了吗？咦，小五，怎么有两个小五？戴老大，你们都被骗了。这个小五是比比东变的，他想把大家都骗到武魂殿。比比东现出原形了。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。这个五六七太笨了，居然连小五都看不住。比比东，你竟然敢骗我们史莱克七怪！点这里给小五交朋友，点这里给小五加油，点这里给小五鼓励六六六，点这里送小花花。我要变成小鸟在天上飞，小五肯定找不到我。阿七变成小鸟在天上飞，我也要变成一条彩虹挂在天上。我要变成什么好呢？我要变成与小五想象不到的东西。我想到了，我要变成唐三。哈哈，小五肯定找不到我的。你们藏好了吗？你们藏好，我就来找你们啦。三哥，你怎么在这里？不是在家里写作业吗？小五，我写好作业了，来找你们玩呢。你们在玩什么呢？我也很想一起玩。三哥，我们在玩躲猫猫呢，跟我们一起玩吧。好的。我们一起玩。这个蠢兔子，那么容易就给我骗了。你万万也没想到我会变成唐三吧？游戏时间到了，如果你还没找到我的话，你就等着变成狗头给我吸收吧。小鸟怎么老在天上徘徊不飞走呢？我知道啦，是阿七变的阿七出来吧？没想到那么快就被找到。还有天上的彩虹太假了，蓉蓉肯定是你变的。出来吧，小五，你也太厉害了，一下子就把我和阿七两个找出来了。还有比比东还没找到呢。游戏规则是，如果时间到了，我还没找到所有人，我就会被变成狗头了。我又快点把比比东找出来。小五，你已经全部都找了一遍了，还是没有找到比比东。会不会唐三就是比比东变的呢？我确确实实是三哥，我唐山从来都没有骗过小五。小五。你一定要相信我，我一定不能让小五识破我是比比东。游戏时间很快就到了，小五输了就会变成狗头给我洗手。太好了，屏幕前的小伙伴，你们千万不能发红色能量告诉小五，不然我把你们也变成狗头。不好啦，游戏时间快到了，怎么办呢？在规定的时间里没有找到比比东，我就输了。输了就会变成狗头，我不想变成狗头呀！小伙伴们，你们快点帮我发这些能量和狗头给我，让我找到比比东，谢谢你们啦！